นี่คือหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลกครับหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางฟรอยอดมรดกโลกและนี่คือนัชเชลรูทแห่งประเทศนอร์เวย์สงบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับถึงแล้วทุกคนมุมในตำนานโคตรดีอ่ะเมืองนี้คือแบบน่ามานอนมากอ่ะแล้วมันสวยมากโอ้โหอย่างดีสำหรับเส้นทางนี้นะครับที่เราจะไปกันในทริปนี้เนี่ยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีชื่อว่านัชเชลรูทนะเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในโลกครับที่เขาแบบว่านิยามกันเลยนะเป็นที่นิยมมากนะครับในประเทศนอร์เวย์โดยตลอดเส้นทางครับเราจะใช้การเดินทางที่เรียกได้ว่าโหหลากหลายมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟเรือแล้วก็รถบัสด้วยเป็นเส้นทางที่นิยมนะฮะและมีชื่อเสียงเพราะว่าไฮไลท์ของเส้นทางนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะมีตลอดเส้นทางเลยค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นการได้ไปดูน้ําตกไปเห็นหมู่บ้านแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ฟยอที่เป็นมรดกโลกนะแล้วก็จริงๆเนี่ยเขามีขายเป็นทัวร์ด้วยนะครับซึ่งทัวร์เนี่ยใช้เวลา1วันครับซึ่งเรียกได้ว่าวันเดียวจบเลยแต่เราเลือกที่จะคัสตอมนะครับโดยการที่จะหาเส้นทางในการไปแต่ละจุดด้วยตัวเองครับแล้วเราก็มาเริ่มกันที่ออสโลครับตอนนี้อยู่ทางนี้รถไฟแล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่เช้าเลยนะครับ6โมง25นะครับซึ่งรถไฟที่นี่ซื้อค่อนข้างง่ายนะเ,เราสามารถซื้อในเว็บไซต์ที่ขึ้นอย่างนี้ปุ๊บก่อนได้สามารถเลือกที่นั่งอะไรได้เลยเสร็จสับนะฮะแล้วเดี๋ยวรอรถมาปุ๊บแล้วก็มาขึ้นแล้วก็ไปเลยนะส่วนรูทนี้นะครับทบทวนเส้นทางทั้งหมดก่อนครับเราจะเริ่มต้นด้วยการนะครับออกจากเมืองออสโลครับเมืองหลวงของนอร์เวย์ครับนั่งรถไฟเนี่ยครับยาวไปจนถึงเมืองไมดอลและไมดอลนะครับเราจะลงจากรถไฟเพื่อเปลี่ยนไปยังรถไฟสายคลาสสิกเดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอมซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ซ่อนตัวกลางหุบเขาที่สวยงามมากนะครับเราจะนอนค้างที่ฟลอมนะครับหคืนและตื่นเช้านะครับเราจะนั่งครูซนะครับหรือว่าเรือเนี่ยล่องชมฟยอสนะครับไปเรื่อยๆและไปจบที่เมืองกัสแวนเกนนะครับกัสแวนเกนเนี่ยก็จะอยู่ปลายสุดนะครับของเนรอยฟยอสนะแล้วก็จากที่นี่เนี่ยนะครับเราก็จะนั่งรถบัสนะครับไปเมืองวอสพอถึงเมืองวอสเสร็จปุ๊บเราก็จะนั่งรถไฟอีกทีนึงนะครับไปจบที่เบอร์เกนนั่นเองเป็นจุดหมายปลายทางของเราซึ่งในเส้นทางเนี่ยครับเป็นรูทนัชเชลนะนัชเชลนอร์เวย์ซึ่งจะเป็นแบบเขาบอกว่าวิวข้างทางมันจะสวยแบบอลังการมากนะต้องมารอติดตามดูครับว่าเป็นยังไงส่วนเมืองฟลอมก็เป็นเมืองที่แบบเหมือนอยู่ในเทพนิยายอะไรเงี้ยนะฮะอยู่กลางหุบเขาก็เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันแล้วซึ่งเดี๋ยวตลอดเส้นทางของเราเนี่ยนะฮะเราจะต้องเปิดเน็ตดูนะครับรอบรถไปอะไรมากี่โมงตอนไหนยังไงบ้างนะฮะตลอดเลยแล้วก็รอบนี้เนี่ยผมใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะผมเปิดซิมนะครับจาก AS นะครับก็คือซิมโกโม่นะฮะมาจากที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนัชเชลรูทเนี่ยเขามีขายเป็นทัวร์ถูกไหมสำหรับคนที่ไม่ต้องการวุ่นวายแต่ถ้าคนจะไปเองนะครับอินเทอร์เน็ตสําคัญมากนะเพราะว่าคุณจะต้องเช็ครอบรถรอบเรือเช็คว่าต้องขึ้นอะไรต่อซึ่งรอบนี้ครับเราลองใช้ซิมใหม่ล่าสุดนะครับคือซิมโกโม่ 5G by AIS เป็นซิมรูปแบบใหม่ครับสามารถออกแบบแพ็กเกจเองได้ด้วยนะครับเราสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมตามใช้งานของเราโดยสัญญาณเน็ตของเขาเนี่ยครับเป็น 5G ความเร็วสูงสุด 1,000 เมกะบิตเปอร์เซกเกิลครับแต่ว่าเครื่องที่รองรับ 4G ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งแพ็กเกจเสริมเนี่ยครับเขามีให้เลือกเยอะมากนะครับเราสามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันได้เลยวิธีการใช้งานง่ายมากครับเราแค่กดเข้ามานะครับกด activate sim นะฮะแล้วก็ทําการยืนยันตัวตนส่งรูปไปเสร็จก็เริ่มต้นใช้งานและเข้าไปเลือกซื้อแพ็กเกจที่เราจะใช้ได้เลยครับอย่างอันนี้ครับเรามาต่างประเทศเราก็จะเลือกใช้เป็นแพ็กเกจเสริมโรมมิ่งซึ่งสามารถใช้ได้ทุกทวีปทั่วโลกนะครับราคาก็คุ้มค่าครับอายุการใช้งานยาวนานถึง365วันข้อดีของแพ็กเกจเสริมนี้คืออะไรครับก็คือใช้ได้หลายประเทศซึ่งแต่ละประเทศนะครับก็จะมีราคาไม่เท่ากันสามารถดูในแอปได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทําอะไรมากครับพอไปถึงต่างประเทศเปิดแพ็กเกจก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปต่อแถวไปหาซื้อซิมอีกและสามารถรับ SMS และ OTP ตอนอยู่ต่างประเทศได้ตามปกติครับและที่สําคัญไม่ต้องตัวเน็ตรั่วนะครับเพราะเราสามารถเช็คผ่านแอปได้ตลอดเลยว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วและดีที่สุดครับคือเราสามารถใช้เน็ตทั้งที่ไทยและต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนซิมครับตอนนี้รถไฟออกแล้วนะครับนั่งเนี่ยห้าชั่วโมงนะครับเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางเดี๋ยวเราร
ันเหมือนกับรถไฟมันมีการไต่ระดับนะฮะคิดว่าน่าจะขึ้นมาสูงขึ้นกว่าเดิมถึงแล้วนะฮะเราต้องรีบไปหาที่นั่งก่อนนะครับเมืองนี้นะครับถือได้ว่าเป็นสถานีแรกที่เราแวะนะครับที่นี่หลักๆเลยครับเป็นสถานีรถไฟแล้วก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่รอบๆสถานีรถไฟด้วยมีร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมนะครับเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟตัวสถานีนะครับเขาจะอยู่เหนือระดับน้ําทะเลที่867เมตรสามารถไปได้ด้วยการนั่งรถไฟเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีถนนเชื่อมไปยังไมดอลเลยแล้วก็สถานีไมดอลเนี่ยหลักๆก็เป็นที่เปลี่ยนรถไฟครับระหว่างสายเบอร์เกนเรนเวย์นะครับมาที่ฟลอมเรนเวย์นั่นเองนี่คือรถไฟสายคลาสสิกนะฮะแฟมบานาเนี่ยไม่มีจองที่นั่งครับขึ้นก่อนได้นั่งก่อนนะฮะก็คือมาถึงปุ๊บก็ขึ้นเลยเดี๋ยวต้องนั่งฝั่งซ้ายครับถ้านั่งจากขานี้นะส่วน from railway นะครับหรือว่า from banana เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เขาเริ่มสร้างนะครับตั้งแต่ปี1924นี่แหละแต่ว่าขบวนแรกครับเขาเริ่มวิ่งจริงๆเนี่ยตอน1941นะครับเส้นทางนี้นะครับจะเชื่อมระหว่างเมืองไมดอลนะครับไปจนถึงเมืองฟลอมระยะทางเนี่ย20กิโลเมตรใช้เวลาแค่เพียง1ชั่วโมงนะครับซึ่งจะผ่านอุโมงค์ที่คดเคี้ยวไม่ต่ำกว่า20อุโมงค์มีทั้งวิวป่าภูเขาน้ําตกและฟยอสให้เห็นตลอดทางเป็นหนึ่งในรูทนะครับที่เขาบอกว่าเป็นเส้นทางที่สวยและชันมากที่สุดในโลกซึ่งตัวรถไฟเนี่ยครับเขาจะออกแบบเป็นสีเขียวเข้มๆมีความคลาสสิกเหมือนกับรถไฟในสมัยก่อนและเขาก็ยังดีไซน์นะครับให้มันเป็นแบบว่าเหมือนย้อนยุคแบบคลาสสิกนะครับจะตกแต่งด้วยผนังไม้เบาะสีแดงแดงส้มๆนะครับแล้วก็มีหน้าต่างรอบๆเพื่อชมวิวนะจริงๆเนี่ยเขาเลยคอมเมนต์นะครับว่าเวลาจะนั่งสายเนี่ยให้ไปนั่งฝั่งซ้ายครับเพราะว่าจะได้เห็นวิวหมู่บ้านฟลอมเนี่ยตอนขับผ่านนะแต่ถ้านั่งฝั่งขวาครับจะเห็นวิวน้ําตกแต่ประเด็นคือวิวน้ําตกเนี่ยมันต้องจอดให้ลงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนั่งซ้ายหรือขวาก็ลงไปดูน้ําตกได้อยู่ดีเราอยากนั่งฝั่งซ้ายครับแต่ตอนเราลงรถไฟขึ้นมาเราดันไม่รู้ครับรถไฟมันจะวิ่งไปฝั่งไหนก็เลยกลายเป็นนั่งฝั่งขวาเฉยเนี่ยตอนนี้เราขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ก็นั่งผิดฝั่งนะครับเขาให้นั่งฝั่งซ้ายแต่เราอะรถไฟมันไม่มีทางเลยเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเรานั่งฝั่งขวาเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวตอนถึงช่วงน้ําตกเนี่ยเดี๋ยวผมเดินไปถ่ายตรงช่องว่างก็ได้ตรงนี้นะครับเขาจะจอดให้ทุกคนลงนะฮะไปที่น้ําตกที่มีชื่อว่าสามารถลงไปถ่ายรูปได้แต่แบบแบบแบบรุนแรงมากอะ่ะน้ํากระเซ็นทุกอย่างกระจายคนลงไปเขาจะจอดประมาณน่าจะ10นาทีนะฮะให้คนลงไปถ่ายรูปคือไอ้ง่ายเนี่ยรถไฟคันนี้ระหว่างทางเนี่ยเขาจะมีการแบบภาคนะฮะแล้วก็บอกได้ว่าปุ่มฝั่งซ้ายฝั่งขวาคุณจะเห็นอะไรอะไรประมาณนี้ฮะแต่เดี๋ยวมันจะมีมุมในตํานานอยู่นะครับเป็นมุมแบบที่เห็นหมู่บ้านแฟลมซึ่งจะต้องดูฝั่งซ้ายถึงจะได้ถ่ายแต่เราไปนั่งฝั่งขวาเสร็จแล้วแต่ว่าเป็นไรครับไม่ครับเขาเดี๋ยวเขาก็กลับขึ้นมาเขามีโชว์ระบำด้วยว่ะเขาเต้นระบำแล้วก็แบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะลำโพงเปิดเพลงคนที่แหละเป็นการแสดงแหละนะฮะแล้วก็จะได้เห็นนะฮะสวยงามก็เพลินๆน,นะครับแล้วเขาก็เป่าปี๊ดนะครับว่าขึ้นรถไฟครับใครไม่ขึ้นตกรถไฟนะครับนี่ปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดในเมื่อจองที่นั่งฝั่งซ้ายไม่ทันนะครับเราก็มาดักรอตรงนี้แหละนี่ประตูนะฮะประตูรถไฟเพราะว่าฝั่งขวาจะได้เห็นน้ําตกชัดๆแหละแต่ฝั่งซ้ายครับมันจะมีเขาบอกวิวที่มันเห็นเมืองโฟลมเนี่ยจากมุมท็อปสูงสูงอะเนาะมุมนี้เป็นมุมแบบโอ้มุมในตำนานที่จะต้องอยู่ฝั่งซ้ายถึงจะเห็นเดี๋ยวผมจะมารอดักที่ประตูฝั่งซ้ายนะมาดูกันว่าจะเห็นหรือไม่ถึงแล้วทุกคนมุมในตำนานมุมในตำนานมาถึงแล้วข้างหน้าครับข้างหน้าเป็นหมู่บ้านสลมแล้วนะครับก็เดี๋ยวตรงเนี้ยน่าจะเป็นช็อตแบบมุมในตำนานแหละที่เขาถ่ายกันต้องถ่ายจากตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวรอดูนะแป๊บหนึ่งถึงแล้วโอ้สวยมากเ
บ้านเขานี่ตั้งเป็นหย่อมๆนะฮะแบบไม่ค่อยเบียดกันแบบอยู่เป็นจุดๆคือตั้งค่อนข้างห่างอะ่ะแบบทุกบ้านมีระยะไม่เบียดแล้วก็อยู่กลางภูเขานะครับมีน้ําตกล้อมรอบแบบสวยงามมากโอ้เจ๋งอะ่ะถ้าน้ําแบบสีเขียวแบบเขียวมรกตเลยถึงแล้วและนี่คือเมืองฟลอมอ่านว่าฟลอมฟลอมนะครับถึงแล้วเรียบร้อยนะครับก็มันจะมีจุดหมาชนตรงเมื่อกี้เนาะอยู่กลางภูเขาไกลเหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าจะโดนบินไปแต่ดูทรงไม่น่าบินไปได้แล้วมันคนละทิศคนละทางเลยฮะแล้วก็มีคนทัวร์มาลงเยอะมากนะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้เชิงว่าค้างนะถ้าที่ผมรู้เนี่ยบางคนเขาแค่เหมือนแบบแวะลงมาเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวต่อรถไฟอีกเที่ยวหนึ่งเนี่ยกลับแต่ก็จะมีคนบางส่วนนะครับที่นอนหมู่บ้านนี้เพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับที่อยู่กลางภูเขาบ้านเล็กๆแค่นั้นเองแล้วเราก็คือคนบางส่วนใช่ไหมใช่เราคือคนบางส่วนที่อยู่นะครเราต้องการดื่มดําบรรยากาศสัญญาณโทรศัพท์มีตลอดนะครับยกเว้นตอนเข้าอุโมงค์นะครับตอนนั่งรถไฟเนี่ยผมเล่นเน็ตได้ตลอดเลยนะครับถือว่าอของ AS นะครับซิมโกโม 5G เนี่ยเขาก็ต่อสัญญาณคิดว่าน่าจะต่อสัญญาณที่นี่ที่ที่มันสามารถใช้ได้ตลอดเส้นทางถือว่าโอเคเลยเลิศนะครับไปสำหรับหมู่บ้านฟลอมนะครับเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ผมมาจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบมากครับประทับใจครับเพราะด้วยความที่มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่กลางหุบเขาสงบแต่ว่าวิวสวยมากครับที่นี่นะครับจะตั้งอยู่ปลายสุดของเขาเรียกว่าเออร์แลนด์ฟอยอสนะมีประชากรอยู่แค่ประมาณ300กว่าคนเท่านั้นเองนะครับซึ่งข้างในนะครับก็จะมีฟลอมเรลเวย์มิวเซียมเป็นมิวเซียมให้เราได้เห็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรางรถไฟที่นี่ครับว่าเขาสร้างยังไงมีฟลอมเชิร์ชนะครับเป็นโบสถ์เก่าแก่ของหมู่บ้านนะครับเป็นโบสถ์ประจำหมู่บ้านฟลอมด้วยแต่หลายๆคนมาที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะมาเลือกอะไรอย่างเงี้ยเป็นถืออีกหนึ่งที่ครับที่ผมแนะนำนะว่ามาเนี่ยให้แวะนอนเถอะเขาก็มีวิสิตเตอร์เซ็นเตอร์นะครับมีคนเนี่ยมาเช็คอินมีทิเกตทิเกตไปไหนบ้างก็ไม่รู้นะแต่ก็มันจะซื้อไปหลายที่นะเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักก่อนนะครับพักเราชื่อ from marina นะครับอยู่ริมน้ำแต่ว่าต้องเดินไปหน่อยหนึ่งนี่ครับบรรยากาศวิวเมืองอ๋อมีให้ป่ากระเป๋าด้วยโอ้ดีว่ะเราจริงเพราะว่าบางคนสต็อปป้ายเนี่ยแบบ 2-3 สชั่วโมงใช่ไหมแล้วค่อยนั่งไปต่อก็เลยเออเขามีที่ฝากกระเป๋าก็ถือว่าแบบเขาคิดเซอร์วิสมาครบถ้วนจะมีการล่องเรือไปฟิจอสด้วยแต่ไม่รู้ว่าเราไปลําไหนนะที่พักเราได้อยู่มุมนู้นนะฮะต้องเดินอ้อมไปทางนี้นะอ้อมฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยแล้วก็ไปฝั่งนู้นดูว่าเป็นไงกันไปนี่น่ารักมากเขามีน้ําให้น้องหมาได้ครับเวลาใครพาน้องหมามาเที่ยวคือเขาทุกคนนะ่ะก็มีหลายคนนะพาน้องหมามานั่งรถไฟเล่นไปเที่ยวด้วยกันได้อะฝั่งตะวันตกเนี่ยเขามีความแบบว่าสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงมันคือครอบครัวใช่พอมันเป็นครอบครัวเนี่ยเขาก็เลยเหมือนแบบซัพพอร์ตในการที่จะสามารถให้พาไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะยกเว้นบางที่จริงๆที่เขาไม่ให้แต่ถ้ามองไปซ้ายขวาเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่ามีคนพาน้องหมามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราขอหาอะไรกินก่อนสักนิดนึงเพราะว่านี่มันเลยเวลาเที่ยงแล้วโหนี่แล้วก็ข้างหลังครับมีร้านอาหารเราก็มีฟุตซื้อของกินได้นี่พื้นที่เขาดีมากนะเขาแบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะเก้าอี้ให้นั่งโต๊ะให้นั่งสับสั่งเหมือนตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบโซนฟู้ดคอร์ดกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเดินไปที่พักนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ทัวร์เริ่มหายไปแล้วว่าบรรยากาศดีมากมากแบบมากมากมากมากมาก,มาก,ม,ากมันสงบอะ่ะมีเสียงธรรมชาติแบบรถน้อยอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นมิวเซียมหรือร้านขายของวะอ๋อข้างหลังเป็นมิวเซียมมันจะมีมิวเซียมที่เป็นมิวเซียมของสถานีรถไฟนะแฟลมบานาฟลอมนี่ไม่ใช่แฟลมฟลอมเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะแวะมาดูด้วยค่อยเข้ามาดูตอนหลังแล้วอันนี้ก็มีกิฟต์ช็อปนะครับที่จอดรถรถเขาก็มาแล้วตรงนู้นที่ผมขับผ่านมาก็จะมีแบบโซนที่เป็นรถบ้านเป็นกลางแคมป์อะไรอย่างเงี้ยชิลมากตรงนี้มีโรงแรมนะครับแต่เราไม่ได้จองนะแพงคือละหมื่นหมื่นกว่าบาทอาจจะเป็นเพราะวันเสาร์ด้วยมั้งก็เลยไปตรงนู้นแทนตรงนู้นมาประมาณเจ็ดแปดพันนี่แหละคือแพงอยู่ดีแหละแต่ว่าก็ถูกกว่าตรงนี้ยอมเดินหน่อยนึงไป
ถึงแล้วนะครับโรงแรม from marina โรงแรมที่เรานอนคืนนี้ครับเป็นโรงแรมริมน้ําเหมือนกันนี่ตั้งอยู่นี่เลยข้างหน้าโอ้โหมันมีท่าเรือสวยมากเลยอะแต่นั้นยังเช็คอินไม่ได้นะเขาเขียนว่าเช็คอินประมาณ4ี่โมงเย็นแต่เราคงจะเอาของมาฝากไว้ก่อนนะจะได้คล่องตัวนิดนึงเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับน่ารักมากเนาะแล้วเขาก็อัปเกรดห้องให้เราด้วยนะครับเพราะมันมันเหมือนมันเสียอะไรสักอย่างมันไม่มันไม่พร้อมเออแต่เขาให้ห้องดีกว่าตอนแรกห้องเราไม่เบียดฟัดเขาให้เบียดฟัดด้วยแต่มีให้ก็ดีแหละในเมื่อให้มาแล้วครับเราไปดูกันห้องหนึ่งครับโอ้หยห้องลึกเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะฮะมีห้องนั่งเล่นด้วยแล้วเปิดหน้าต่าไปแล้วตะโกนพร้อมกันว่าอ้าวเปิดไม่ได้วิวสวยมากเฮ้ยวิวหน้าห้องแกฟยอตอ่ะเฮ้ยห้องสวยห้องน่ารักมากแบบมีสไตล์เอองงไม่มีดิมีห้องนอนนะห้องนอนนี่ก็เป็นห้องแบบเล็กๆแต่ว่ามันมีอีกห้องนึงเหรออ่าเรื่องเรื่องของคุณเลยเนี่ยมีห้องนอนนี่เป็นห้องนอนได้4ี่คนนี่รับเกตให้ฉันซะยิ่งใหญ่เลยห้องน้ําเปิดไงนี่ครับห้องน้ําประมาณนี้ดีนะดีเลยเช็คอินเรียบร้อยเก็บของกลับเข้ามาในเมืองเราจะเข้าไปดูในมิวเซียมนะครับแฟลมบานามิวเซียม from from f r e e n t r a n c e ก็คือเป็นของที่ระลึกแหละแต่ถ้าเข้าไปข้างในจะมีเรื่องราวให้ดูนี่เขาก็เป็นเหมือนแบบพิพิธภัณฑ์ง่ายๆนะเล่าว่าสมัยก่อนตรงนี้เขาเคยทําอะไรน่าจะเป็นแบบว่าทําเหมืองข้างในมีแบบโมเดลไม่ใช่ดิก็คือรถไฟจริงนี่แหละที่เขาหัวรถไฟหัวรถจักรนะฮะของ from b a n a รักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูว่าแบบออริจินอลเป็นยังไงคือไอคันปัจจุบันเนี่ยมันก็ดูเก่าๆอย่างนี้แต่ว่าแค่ตัวหัวที่นำเนี่ยมันเป็นแบบใหม่เท่าที่ผมสังเกตนะเออแต่ว่าตัวตรงกลางเนี่ยมันเป็นเก่าแล้วก็นี่มีโมเดลแสดงไว้ให้ดูหมดเลยดีนะเขาทำดีมากเลยแล้วก็เข้าฟรีด้วยนะครับที่เนี่ยนี่นะเขาเล่าถึงสมัยที่ทําทางรถไฟนะครับต้องมากุดมาเคลียร์พื้นที่มาเคลียร์ทางในอุปกรณ์ในการทําในยุคนั้นโอเคครับเดี๋ยวเรือนี้จะเป็นเรือที่ต้องทําให้เราไปต่อตามรูทนะเชลเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ตรงกลางเส้นทางนะั้นชื่อว่าหมู่บ้านอันเดรดอลนะฮะซึ่งอันเดรดอลเนี่ยเดี๋ยวจะต้องนั่งเรือที่ล่องชมไฟยอดเนี่ยไปจะไม่ดูในตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูจะมีวิดีโอลงแยกทีนึงนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปนั่งเสร็จแล้วเรากลับมาเราก็จะมาสำรวจเมืองฟลอมต่อโอเคโอเคครับเมื่อกี้เราไปหมู่บ้านที่มีชื่อว่าอันเดรดอลมากลับมาตอนทุ่มหนึ่งสิ่งสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยคือคนหายไปทั้งหมู่บ้านนี้แล้วคือตอนแรกคนเยอะมากครับแต่ผมเข้าใจว่าเขาคงแบบแค่แวะนั่งรถไฟมาเออเดย์ทริปมาเที่ยวเที่ยวแล้วก็ไปนะตอนนี้ก็เหลือแค่พวกเราครับเดี๋ยวเราจะไปอ่าเป็นเหมือนผับแห่งเดียวแต่มันคือร้านอาหารแหละคือคนมาดินเนอร์แล้วก็มาดื่มกันก็เป็นแห่งเดียวที่อยู่ในเมืองนี้อีกนะก็เดี๋ยวเราไปอยู่อยู่ตรงนู่นนี่ฮะไปเนี่ยตรงสุดทางเนี่ยฮะเขามีเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฟลอมเพลย์กาวสนามเด็กเล่นแต่เป็นสนามเด็กเล่นที่วิวอลังการโคตรโคตรเดี๋ยวผมขออนุญาตแวะให้ทุกคนเห็นหน่อยนะฮะ
เราจะกินร้านนี้นะครับมีชื่อว่าออเกียบริกเกอรี่บริวเวอรี่ผับสักอย่างไรแดดเป็นข้าวเย็นด้วยแล้วก็เป็นร้านดื่มของที่นี่ด้วยแห่งเดียวในเมืองนี้พอดินเนอร์มากดินเนอร์มากกว่าดินเนอร์อุ้ยเขามีที่นั่งเอาดอร์ด้วยนะตอนถามเนี่ยนะครับว่าจองมาไหมไม่ได้จองนะครับแต่ดูทรงนะคนมาเยอะอยู่เพราะมันมีที่เดียวอะ่ะมันก็คงมานี่กันหมดแหละเดี๋ยวลองมาสั่งดูว่ามีอะไรน่าอร่อยบ้างนี่นะครับอาหารที่นี่เขาสั่งเขาต้องสั่งเป็นเป็นเซตเนาะราคาสูงนะไม่ถูกนะจานเนี้ย300โครนจานเนี้ยประมาณ200ปลายปลายสีง่ายครับนี่จานละพันอันนี้ราคานักท่องเที่ยวครับบอกไว้ก่อนสำหรับคนนี่มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่านักสำหรับท่องเที่ยวก็คือราคาประมาณนี้แล้วก็มันมีอยู่แค่ร้าน2ล้านนะเนาะครับอ่ะมาชิมซุปก่อนซุปมันจะเป็นน้ำต้มๆเนี่ยนะมีปลาซีซันอลซุปอร่อยเป็นเบอร์เกอร์ไก่ทอดชอบสีคุณมาร์อร่อยลืมบอกไปฮะพี่นาเวอาหารเค็มเยอะมากใครชอบเค็มเนี่ยน่าจะโอเคใครไม่ชอบเค็มก็ทาใจก่อนนะฮะกินเสร็จแล้วครับที่นี่มีมินิมาร์ทด้วยนะครับแต่ว่าเขาปิดตอน2ทุ่มมั้งใช่ไหมน่าจะปิดแล้วปิดเร็วนะฮะก็ใครมาเมืองนี้ก็มีมินิมาร์ทนะฮะไม่ใช่หาของกินได้นะฮะแล้วก็มีอยู่ที่เดียวนี่นะฮะมีแมปทั้งหมดของเมือง from แจ้งอยู่ด้วยนะฮะก็ transportation เขามีตั้งแต่เรือเรือเร็วมีท่าเรือมีรถบัสมี ATM นะครับมี cruise มี bike delivery มีที่ฝากกระเป๋าโรงแรมที่นี่มีประมาณเอ่อ8โรงแรมนะครับมันเขียนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ restaurant อ๋อ restaurant ก็มีเยอะนะเนี่ยมีประมาณ8 restaurant marina ที่เราพักเนี่ยก็เป็น restaurant เขาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเอ่อ attraction activity คือสิ่งต้องทำเช่นไปมิวเซียมรถไฟเช่าจักรยาน hotel historical and flower garden นะครับโหก็มีอะไรให้ทำเยอะนะที่เนี่ย shop and souvenir ร้านอาหาร shop ก็คือขายของก็มีเยอะอยู่แล้วก็หมู่บ้านนี้ครับเขาก็จะมีเส้นไฮกิ้งด้วยมีหลายหลายเส้นทางนะฮะหลายเลเวลเราสามารถไฮกิ้งเล่นได้คนชอบเดินเนาะคนต่างชาติก็ชอบเดินกันนะครับมีแบบไฮท์แถวๆนี้จากตรงที่พักยาวกลับขึ้นไปตรงที่เรามาไฮเล่นได้หมดเลยครับจริงๆอยู่สัก3ามวันสคืนก็ได้นะดูจากความชิลของที่นี่แหละแฮปปี้อยู่นะส่วนคันสีเขียวนี่ครับก็คือรถไฟเรานั่งมานะครับรถไฟสายคลาสสิกนะครับ World Heritage อ่ from b a n a สวยมากก็เป็นสายสีเขียวอันนี้ก็คือเราเนั่งมาครับเมื่อกี้ก็จะเห็นวิวระหว่างทางเขาเขาก็ขนาดนานเราก็เป็นหนึ่งในวิวแล้วก็เส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก To honor to the construction worker of f r o m b a n a ด้วยเกียรติทีมงานก่อสร้าง f r o m b a n a นะครับก็คือเป็นเอนจิเนียร์ก็คือเงียคนนี้เป็นเอนจิเนียร์นี่ฮะรถไฟตะมุตะมินะฮะคือรถไฟคันนี้ขึ้นได้นะครับรอบต่อไปคือ10บโมงเช้าแต่คือมันจะไปตรงนี้ครับเขาเรียกว่าโอวิลเลจก็คือไอ้ตรงที่เรานั่งรถไฟผ่านมาตอนแรกที่มันเห็นเป็นวิวสวยๆอะ่ะนั่นคือหมู่บ้านเก่านะฮะแต่ว่าเราไม่น่าจะไปทันนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันมี10บโมงเช้าพรุ่งนี้เลยแล้วก็ค่าโดยสารนะฮะเขาจะคิดผู้ใหญ่หนึ่งคนเนี่ยร้อยห้าสิบน็อกหรือประมาณ600บาท45มินิททราเวลวิดเอาสต็อปนะครับสิบห้าทีก็คือขับวนดูเล่นอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะโอเคอยู่ที่โรงแรมแล้วนะครับนี่ก็เป็นครึ่งทางของรูทนี้นะครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคือการนั่งเรือนะครับก็ระหว่างทางเนี่ยต้องใช้อินเทอร์เน็ตแบบเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าจะต้องจับสัญญาณตลอดในการที่จะดูว่าเอ๊ะต่อไปต้องไปต่อคันไหนต้องไปขึ้นตรงไหนอะไรกี่โมงนะฮะอ่ะอันนี้ให้ดูนะฮะว่าที่ทริปนี้เรามาใช้นะครับนี่คือ AIS นะครับ GoMo 5G นะครับ GOMO นะฮะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งซิมนะครับที่เราสามารถใช้ทั้งที่ไทยได้แล้วก็ที่ต่างประเทศได้ด้วยนะครับสามารถจัดการทุกอย่างผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถซื้อซิมได้ง่ายๆที่เว็บไซต์นี่ครับ gomo.th นะครับไปสั่งซิมได้สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็ข้อเคมว่ามีสัญญาณ 5G นะครับที่เร็วและแรงถึง 1,000 เมกะบิตเปอร์เซกเกแล้วซิมโกโมเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปใช้ที่ต่างประเทศได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนซิมครับอันนี้ถือว่าเวิร์กมากนะครับเพราะว่าเวลาเราจะเปลี่ยนซิมกว่าจะหาที่จิ้มกว่าจะมาจิ้มกว่าจะได้อะไรเงี้ยนี่ฮะก็คือสามารถใช้ได้เลยอันนี้ครับข้อ
ถ้าทริปไม่หมดนะสามารถใช้ต่อทริปหน้าได้เลยนะครับแล้วก็สิบเดียวเนี่ยก็เที่ยวยาวได้ทั้งปีเวลาเราซื้อแพ็กเกจเนี่ยนะครับสามารถซื้อแพ็กเกจผ่านทางแอปได้เลยนะครับกดไปในแอปกดซื้อเหรียญกดซื้ออย่างเงี้ยขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับโรมมิ่งของเขานะครับจะพยายามจับสัญญาณ 5G นะครับถ้าพื้นที่นั้นมี 5G เราก็จะได้ใช้ 5G อย่างช่วงที่ผมนั่งรถไฟมานะครับมันจะเป็นช่วงที่คิดว่าไม่น่ามีสัญญาณแต่ก็ยังได้เป็นแบบ 4G ตลอดทางนะครับแบบดีมากบอกเลยครับว่าสัญญาณ 5G นะครับเร็วแรงมั่นใจกับคือไข่ AIS ได้แน่นอนครับนี่ขอบคุณมากครับอส่งมาให้ผมใช้ต้องบอกว่าเบลพัทเนี่ยไม่ได้มีซิมนี้แล้วก็ตอนมาถึงเนี่ยจะไปซื้อซิมที่ออสโลใช่ไหมแล้วปรากฏว่ามันไม่มีซิมขายตอนแรกก็งงอยู่ว่าปกติอ่านในวิวจะมีคีย์ออสไงแต่ไม่มีผมต้องมาซื้อในเมืองสุดท้ายก็คือกว่าจะได้เข้ามาในเมืองจะได้ซื้ออาจจะเสียเวลาพอสมควรนะเพราะนั้นแอคทีฟตั้งแต่แลนดิ้งเลยน่าจะเวิร์กกว่านะคืนนี้จะนอนแล้วก็พรุ่งนี้จะนั่งเรือไปต่อเดี๋ยวเจอกันตอนพรุ่งนี้เช้าครับมอนิ่งนะฮะเดี๋ยวจะมีขึ้นเรือรอบ9โมง25นะครับตอนที่5โมงแล้วไม่เชิงว่าจ่ายหรือไม่จ่ายเพราะจริงๆท่าเรือมันไกลมากครับอากาศตอนเช้าดีมากนะครับเย็นๆสงบสวยงามไม่มีเสียงเลยเลยอ่ะอยากให้ทุกคนมานะครับอันนี้ผมเลยคอมเมนต์มากเลยผมชอบมากถ้าหน้าหนาวนี่คงเป็นแบบสีขาวโพลนทั้งหมดนะอันนี้ดาวอ่าวครับที่พักดีนะครับมารีนาฟรอมมารีนาแค่อยู่ไกลท่าเรือกว่าอื่นใหม่แต่ถ้าใครขี้เกียจเดินนะฮะจะลองนอนใกล้ๆตรงท่าเรือเลยก็ได้ก็สะดวกดีจากหมู่บ้านฟรอมนะครับเราจะเดินทางต่อกันด้วยฟยอร์ดครูซนะครับเป็นเรือชมฟยอร์ดนั่นเองซึ่งปลายทางของเรานะครับจะเป็นหมู่บ้านกุสแวนเกนนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยครับที่พูดมาทั้งหมดในวิดีโอเนี่ยฮะฟยอร์ดฟยอร์ดเนี่ยคืออะไรใช่ไหมไม่ค่อยคุ้นเคยกันสำหรับบ้านเราเนาะฟยอร์ดจริงๆแล้วครับมันคือลักษณะจะเป็นอ่าวแคบๆครับซึ่งเกิดมาจากท่าน้ําแข็งเนี่ยนะครับไปกัดซอฟแผ่นดินใช่ไหมทําให้บริเวณนั้นครับเป็นเว้าแหว่งลึกลงไปและพอน้ําแข็งละลายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผืนน้ำครับโดยมีหน้าผาสูงชั้นๆอยู่ด้านข้างซึ่งจะมีแค่ไม่กี่ประเทศบนโลกนะครับที่จะมีฟยอร์ดได้เนี่ยและหนึ่งในนั้นก็คือที่นี่นี่แหละประเทศนอร์เวย์ซึ่งในเส้นทางนัทเชลรูทนะครับจะมีการนั่งเรือไปยังหมู่บ้านต่างๆโดยผ่านฟยอร์ดที่เป็นแบบว่าเบิร์กต้นๆของนอร์เวย์เลยนะครับและยังมีอีกฟยอร์ดหนึ่งนะครับที่เป็นฟยอร์ดที่สําคัญมากๆครับเป็นฟยอร์ดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกแล้วครับท่านนั่นคือเนรอยฟยอร์ดและระหว่างที่ล่องเรือครับเราจะสังเกตได้นะครับว่าเราจะผ่านเนี่ยตามฟยอร์ดต่างๆจะมีหมู่บ้านเล็กๆนะครับตั้งอยู่ริมอ่าวเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเออร์แลนด์นะครับเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยที่จะเป็นหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางของเออร์แลนด์ฟยอร์ดแล้วก็มีดรายดอลเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับมีบ้านไม่กี่หลังเองนะน่ารักมากแล้วก็จะมีหมู่บ้านบักกะนะครับจะเป็นแบบคล้ายๆกับหมู่บ้านเออร์แลนด์นี่แหละแต่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนึงที่จะตั้งอยู่บนเนรอยฟยอร์ดเช่นกันครับแล้วก็มีอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่เราต้องผ่านแน่นอนนะครับนั่นคืออันเดรดอลนะครับเป็นหมู่บ้านที่แบบเล็กๆลึกลับนะครับตั้งอยู่ตรงนี้ซึ่งเรามีไปถ่ายแยกไว้ด้วยรอติดตามได้เลยครับเช้ามาก็แถวยาวแฮตอนเช้าก็ยังคนเยอะนะใช่แต่บอกว่าไม่มีคนไงเดี๋ยวผมวิ่งไปมีหมาให้เอาอะไรไม่เอาค่ะโอเคในสุดเราก็ได้เข้ามินิมาแห่งเดียวในเมืองนี้นะค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมนะโอเคข้อดีคือที่นี่มีที่ฝากกระเป๋าครับโคตรดีจริงเมื่อวานเราแอบมานั่งแล้วนะครับรอบหนึ่งไปอันเดอร์โรนะแต่ว่าวันนี้เราจะไปนั่งไปลงที่กัตแวนชื่ออะไรนะผมมีปัญหากับชื่อเมืองมากเลยกัตแวนกาดฐานไม่ผิดนะมันจะเป็นจุดที่สามารถไปขึ้นรถบัสต่อรถไฟได้ก็เป็นหนึ่งในเส้นทางนัทเชลนะฮะที่เป็นรูทที่สวยที่สุดก็เดี๋ยวเรือลำนี้จะล่องผ่านไปย้อนต่างๆแล้วก็สามารถดูวิวได้อะไรเงี้ยสวยงามแต่ผมแอบยืนตรงนี้เพราะว่าผมซื้อของกินมาแล้วในเรือเขาไม่ให้กินเขาไม่ไม่ให้กินเขาให้กินแต่ต้องกินของที่ซื้อเขาผมก็เลยออกมายืนกินนอกเรือจริงบนเรือเนี่ยแบบดีมากนะคือมันมีที่นั่งหลับข้างในนั่งสบายใช่ไหมข้างนอกก็แบบมันซิกแ
ดีอ่ะแล้วก็ตอนนี้คนไม่ค่อยแน่นด้วยข้างในคนไม่ค่อยนั่งคนเหนื่อยไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าจริงๆจุดประสงค์หลักของเรือเนี่ยคือดูฟยอดแล้วคงเดินเดินเข้าเข้าออกเลยประมาณเนี้ยตอนนี้กำลังเข้ามาจอดป้ายแรกนะครับสถานีออร์แลนด์ก็จริงๆอันเนี้ยเขาผมเห็นมันมีทางเดินมาจากหมู่บ้านเราได้นะหมายถึงว่าไฮกิ้งมาไม่ก็ปั่นจักรยานอะไรเงี้ยเมื่อวานแวะมาหมู่บ้านนี้แล้วนะฮะนี่คือหมู่บ้านที่มีชื่อว่าอันเดอร์นั่นซึ่งเหมือนจะไม่แวะปะเพราะว่าไม่มีใครบอกจะลงและไม่มีใครจะขึ้นก็เลยกันไปเลยครับคุณผู้ชมนี่คือการล่องเรือชมฟยอดนะครับเป็นการล่องเรือที่คอหักใช่ครับคอหักแล้วครับน้ำตกแบบโคตรใกล้ชื่อว่า Lake Duck f o l k s e n Waterfall ชื่ออ่านยากอีกแล้วครับทุกคนผมหาวิธีอ่านนั่นหนึ่งนะ Lake Duck f o l k s e n โอเคนี่ชื่อน้ำตกครับสวยมากนะเมื่อกี้เขาขับผ่านเมื่อกี้แล้วเขาก็แวะแบบเข้าไปจอดเลยฮะเพื่อให้เราแบบได้ถ่ายรูปแบบตอนนี้เขากำลังจะจอดอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้แบบอันนี้เล็กจริงเล็กแบบนับบ้านได้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9คือมีบ้านประมาณแบบ 9-10 หลังแบบน้อยมากแล้วมีคนจะลงนะเขาก็เลยหรือคนจะขึ้นไม่รู้เขาเลยต้องแวะนะฮะป้ายนี้มีชื่อว่า Dry d o w เอาความสงบคือที่นี่ชนะชนะเลิศเลยแบบเงียบมากมีบ้านอย่างไม่กี่หลักเป็นที่เที่ยวเหรอครับเนี่ยงงเลยมีคนลงไปหนึ่งคนนะครับน่าจะบ้านอยู่นี่แม่ก็มาเที่ยวเรากำลังมาถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งนะฮะตรงนี้สวยมากแล้วแบบโอ้หนาวอะ่ะโคตรเย็นโอ้แต่ตรงนี้แบบอันนี้ก็ดูอินดี้นะครับมันมีแต่หมู่บ้านอินดี้เต็มไปหมดเลยในในเส้นทางนี้นะฮะสุดยอดมากอยู่ท่ามกลางภูเขาอะ่ะทุกคนเมื่อกี้ผมเซิร์ชดูนะครับบนนั้นมีโรงแรมมีที่พักด้วยนะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มาเที่ยวได้แต่ว่าเราอาจจะอาจจะเป็นสายลึกนิดนึงนะเราอาจจะยังไม่ได้แบบเข้าถึงเพราะว่าโอ้แต่มันก็สวยนะดูดิถ้าผมมีเงินสักหลายร้อยล้านนะผมจะมาอยู่แค่นี้เลยแบบไม่ต้องทําอะไรแล้วอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแต่ว่าสบายนะหมายถึงว่าใช้ชีวิตสบายคือติดสบายอยู่ดีนี่ครสวยมากจริงๆครับทุกคนสงบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับโอ้โหคือมันโดดเดี่ยวมากเลยนะไม่รู้มีถนนมาถึงหรือเปล่ายังไม่ชัวร์เลยมันตั้งแยกอยู่แบบกลางหุบเขาอะครับเพราะว่าคนอยู่ที่นี่ก็คงซีกันหมดอะแต่คิดว่ามีถนนแหละดูจากการที่มีรถแปลว่ามันขับรถมาได้นะสวยมากโอเคครับถึงแล้วสถานีปลายทางนะครับกัปตันเคนนะฮะก็เรือจะมาลงตรงนี้ครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็จากตรงเนี้ยเขาก็จะไปนั่งบัสต่อแล้วบัสเสร็จไปเริ่มที่เมืองวอสวอสเสร็จก็นั่งรถไฟเข้าที่เบอร์เกนประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวเราจะอยู่เที่ยวตรงนี้ก่อนนะฮะไป
และปลายทางของเรือนะครับจะไปจบที่หมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อว่ากุดแวนเกนนะครับที่อยู่ปลายสุดของในรอยฟยอตในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ครับเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไวกิ้งมาก่อนเป็นจุดค้าขายแลกเปลี่ยนที่สําคัญในยุคข,ของชาวไวกิ้งด้วยกิจกรรมที่คนชอบมาทำนะครับนั่นก็คือการพายคายัคชมในรอยฟยอตนั่นเองสามารถพายได้ทั้งแบบครึ่งวันและเต็มวันเลยแล้วก็จะมีไวกิ้งวิลเลจใช่ไหมครับสามารถเข้าไปเที่ยวได้ส่วนความสําคัญหมู่บ้านนี้ครับในเส้นทางนั้นเชลลูเนี่ยถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับต่อมายังการขึ้นรถบัสไปที่วอสนั่นเองก็จุดนี้จะเป็นจุดที่คนจะมาต่อรถบัสแต่ที่มันมีอะไรให้เที่ยวนะตรงนี้มันจะมีใกล้ๆจะมีหมู่บ้านชาวไวกิ้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าไวกิ้งหัวเล่แบบต้องซื้อตั๋วเข้านะก็คือเป็นถ้าเข้าใจถูกต้องนะครับมันเป็นหมู่บ้านจริงๆแต่ว่าเขาก็ทําเป็นเหมือนแบบมิวเซียมที่มีชีวิตอะแล้วก็แบบให้ผู้คนแบบเข้ามาเที่ยวแล้วก็เข้ามาชมได้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในนั้นกันเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ดูในตอนนี้ครับทุกคนไปติดตามแยกได้นะเราจะลงให้ดูระหว่างนี้เราเดี๋ยวจะอยู่ที่นั่นแล้วก็รอรถบัสนั่งไปต่อรถไฟไปฮะเมื่อกี้ฝนตกหนักนะครับระหว่างที่เรา,เ,าเดินเล่นในเมืองคูสแวนเกนนะฮะแต่ได้หยุดแล้วแล้วก็ตรงนู้นนะมีเขาเลี้ยงอะไรอะ่ะแกน้องแกนี่ให้ดูน้องแกน้องแกพอดีเราฝากกระเป๋าไว้ที่ในไวกิ้งทาวที่เมื่อกี้เราเข้าไปดูศึกษาประวัติไวกิ้งมานะเดี๋ยวต่อไปครับการเดินทางเราเหลืออีก2ขั้นตอนนะครับจะไปถึงเมืองเบอร์เกนเนาะเบอร์เกนคือเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของนอร์เวย์นะครับประชากรแบบน่าจะ2อ0 0สแสนผมจำไม่ได้นะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเบอร์เกนเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองนะครับที่ฝนตกมากที่สุดในยุโรปนะครับคือปีหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยเกิน200วันจากสามร้อยสิบห้าวันเกิน200คือเกินครึ่งอ่ะฝนตกเราจะไปเมืองนั้นกันซึ่งสามารถติดตามกันต่อได้ครับเราจะมีไปรีวิวเมืองนั้นด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอรถแล้วน้ำมันใสมากจริงๆทุกคนโคตรใสดูดิโอ้โหใสมากจริงๆที่กูสแวนเกนนะครับเขาบอกว่ากิจกรรมยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งเลยที่คนชอบมาทำเนี่ยก็คือการพายคายัคเพราะว่าน้ำมันใสมากแล้วก็เนี่ยฮะถ้าเขาถ้าคุณดูอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีให้พายไปได้อีกเห็นปะแล้วมันสวยมากโอ้โหอย่างดีอย่างดีเลยทุกท่านว่าแต่รถขึ้นตรงไหนวะรถมานะครับตอน 16.50 ตอนนี้ 16.49 เนะครับมาดูกันว่ารถบัสที่นี่เขาจะตรงเวลาไหมตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรนะฮะตอนนี้50แล้วนะครับยัง <laughs> ไม่เห็นโผล่เลยพอแล้วไม่มาตอนนี้เลทไป2นาทีแล้วนะครับยังไม่มาครับมันทำให้ใจของผมตุ้มตุ้มต่อมตอมรู้สึกกังวลอย่างบอกไม่ถูกหรือว่าตอนนี้4โมง57มาดูกันว่าใช่คันนี้ไหมทำไมขับเร็วจังวะอ้าวลากอนถ้าเกิดว่าตกบัสนี้เราจะได้เราจะทำยังไงไม่รู้เหมือนกันคิดไม่ออกมันก็เราก็มาตรงตามทุกอย่างนี่มันแจ้งนี่เราแบบไม่หอดใจรถดูดีนะ10 A 10 B โอเคมีคนมาลงตรงนี้พอดีด้วยโอเคนั่งเสียวสันหลังอยู่นานมากว่าเฮ้ยจะตกรถไหมอะไรเงี้ยแล้วคนขับก็ดูชิวก็คือเรามีรถไฟต่อนะรถไฟต่อมีเวลาเปลี่ยนแค่20นาทีซึ่งตอนนั้นเลทไปสิบเท่ากับว่าเลทไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเลทวันนี้เราไปสิจะตกรถไฟนะถ้าต่อไปแล้วนะครับโดยสวัสดิภาพใกล้เคียงเวลาเดิมนะฮะตอนถึงถึงตอน5โมง50นะครับสถานีวอสและระหว่างที่เรานั่งรถบัสมาเรื่อยๆนะครับจะมาจบที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งครับนั่นคือหมู่บ้านวอสนั่นเองจริงๆตอนแรกเนี่ยเราก็เข้าใจแหละว่านี่เป็นแค่ทางผ่านนะแต่พอเราลงรถไปจริงๆครับโอ้โหเพิ่งเห็นครับว่ามันมันสวยมากจริงๆครับหมู่บ้านนี้มันน่ามานอนมากๆครับพอไปค้นประวัติครับถึงทําให้พบว่านะครับหมู่บ้านวอสเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็น Activity Village เลยนะครับเป็นหมู่บ้านแห่งการทำกิจกรรมทั้งกีฬาเอ็กซ์ตรีมล่องแก่งไฮกิ้งสกายไดวิ่งเขามีให้ทําหมดเลยนะครับและที่นี่นะครับยังมีอีกชื่อหนึ่งเลยนะฮะนั่นคือนอร์เวย์อะดรีนาลีนแคปิตอลครับเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง
งอะดรีนาลีนของนอร์เวย์เลยคือเขาบอกว่าที่เนี่ยมันจะเป็นสถานที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีพลังงานแบบตื่นตัวตลอดเวลาเปรียบได้กับอะดรีนาลีนหลังอะไรแบบนั้นนะฮะแน่นอนครับด้วยความที่มีชื่อเสียงกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับทำให้ที่นี่มีเทศกาลกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับอย่าง e x t r e m e Sport w e ว k o นะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อเวโกเฉยๆนั่นแหละก็มีขึ้นมาตั้งแต่ปี1998นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งจะจัดที่วอสในทุกปีนะครับแล้วก็หมู่บ้านวอสเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่สําหรับคนที่มาขึ้นรถไฟเบอร์เกนเรลเวย์นะครับเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองเบอร์เกนนั่นเองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนาเชลรูทครับต่อสุดท้ายนะครับสู่ปลายทางจบรูทของเมลเขาปวดหัวมากในรูททั้งหมดนะครับเกิน 50% เขานอนนะครับเมืองสวยมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากขึ้นมาแล้วนะครับทุกอย่างตรงเวลาเป๊ะนะฮะคือมันเป็นการเดินทางที่ต้องใช้การคำนวณเวลาเดินทางลูกนาฉะนั้นอินเทอร์เน็ตสำคัญมากนะครับถ้าแบบสัญญาณหายเงี้ยเราจะคำนวณเวลาถึงแต่ละที่ไม่ได้เลยนะอันนี้ก็คือเป็นถือว่าเป็นโชคดีเหมือนกันนะที่ที่เราเปิดซิมมาจากไทยเพราะว่าของเบลใช้อีกเครือข่ายของที่นี่ใช่ไหมเครือข่ายที่เบลใช้ก็แบบรู้สวิตบ่อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างอย่างของโปรโมเนี่ยครับพยายามต่อ 5G ก็จะได้ตัวสัญญาณที่แบบอย่างตอนที่อยู่ในร่องเขาอะไรเงี้ยมันยังมีสัญญาณอยู่นะนี่โนโซวิทแล้วอันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้เรื่องจริงไม่ได้หายของนะเรื่องจริงนะหมอยเลยตอนโนโซวิทเราไปฟังก็ก็เป็นข้อดีที่เราแบบเออมีอันนี้อันอันนี้ใช้อันนี้มาพอดีก็เลยแบบเช็คได้ว่าอันนี้จะถึงกี่โมงรถออกกี่โมงเงี้ยเราจะเปิดเน็ตเช็คตลอดตอนนี้อยู่บนรถเที่ยวสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่เบอร์เกนกันซึ่งเดี๋ยวรอดูว่าเขาออกตรงเวลาไหมตอนนี้1805นะครับเวลาที่จะออกคือ1808ตามป้ายโอเคครับถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปนอนโรงแรมกันอันนี้สังเกตอย่างหนึ่งที่ผมไม่ดูนะฮะพอเราเข้ามาในเมืองใหญ่ปุ๊บเห็นไหมครับมุมขวาบนเนี่ยเราจะจัดสัญญาณได้เป็น 5G ทันทีเพราะว่าเราอยู่ในเมืองที่มันมี 5G เรียบร้อยแล้วนี่เวิร์กเลยเนี่ยฮะเป็น 5G แล้วก็โรงแรมเราอยู่แค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวไปเข้ากันโอเคครับเรามาสู่จุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่เมืองเบอร์เกนนะก็ต้อนรับด้วยสายฝนนะครับเหมือนเดิมก็รูทนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นอ่านัทเชลนอร์เวย์นะเราสามารถมาเที่ยวได้ผมมากมันสวยมากนะแล้วก็ระหว่างทางมันเจอหลายๆเมืองที่แบบไม่คาดคิดว่าจะสวยขนาดนี้นะครับก็ทวนอีกครั้งครับเราเริ่มต้นจากออสโลนะฮะนั่งรถไฟนะครับมาที่เมอร์เดรลเมืองนี้ก่อนเพื่อเปลี่ยนรถไฟไปสายคลาสสิกเป็นสายฟรอมบานาฟรอมบานาเนี่ยก็จะนั่งผ่านจุดเห็นวิวสวยงามนู่นนั่นนี่นะฮะไปจบที่เมืองฟรอมแล้วก็ค้างที่ฟรอมนะครับแล้วเราก็เที่ยวต่อโดยการอีกวันนึงเนี่ยนั่งเรือนะครับเป็นเรือครูซที่ชมฟยอสนะครับระหว่างเส้นทางเนี่ยก็สวยงามมากครับมาจบที่อ่ากุสแวนกัสกุสแวนเกนไม่ใช่กุสแวนกัสสิกุสแวนเกนก็เดินเที่ยวเล่นแล้วก็นั่งรถบัสรถบัสเนี่ยมาที่เมืองวอสซึ่งเมืองวอสสวยมากผมเพิ่งเคยเห็นแล้วก็ไม่เห็นมีใครบอกเลยว่ามันสวยควรจะไปนอนนะฮะก็นั่นแหละฮะบอสเสร็จก็นั่งรถไฟครับมาจบที่เบอร์เกนนี่ก็คือ1รูทก็คือใช้เวลา2วันแต่บางคนเนี่ยเวลาเขาซื้อทัวร์เนี่ยฮะเขาจะใช้วันเดียวเลยนะครับออกแต่เช้าแล้วจบที่เบอร์เกนเลยใครจะรอมาเที่ยวแบบนี้ในนอร์เวย์ก็ได้นะครับสวยงามมากนะครับส่วนใครอยากดูต่อนะครับว่าเบอร์เกนมีอะไรครับเดี๋ยวรอในตอนถัดไปนะครับจะมาให้ดูแน่นอนครับแล้วก็ทริปนี้อย่างที่บอกไปครับว่าคอนเน็กหลายอย่างครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะเราเปิดซิมนะครับมาจากที่ไทยนะครับของ AIS นะครับ GoMo 5G อีกหนึ่งซิมที่เรียกว่าสะดวกมากเพราะว่าไม่ต้องเปลี่ยนซิมเลยนะครับเวลาเราคุณใช้เนี่ยครับสามารถอ่าแอคทีฟจากที่ไทยมานะครับมาถึงที่นี่สามารถรับแมสเซจได้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยเราสามารถซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มได้เรื่อยๆเช่นเราอยากได้แบบเน็ตต่างประเทศประเทศนู้นประเทศนี้ซื้อใช้ได้หมดครับทั้งไทยและต่างประเทศอ๋อแล้วก็ที่สําคัญครับซื้อง่ายครับซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับมีหมดเลยก็ต้องบอกว่าซิมเดียวนะครับใช้ได้ยาวทั้งปีไม่ต้องเปลี่ยนซิมส่วนใครสนใจนะครับไปซื้อตามนี้ครับหรือที่เว็บไซต์นะครับ gomo.th ก็ได้นะฮะรวดเร็วนะครับเอาใจสายออนไลน์นะครับก็อันนี้ครับก